பிசாசு இந்த மாதிரி பாவ சுபாவங்களை கொண்ட ஒரு இச்சைய நாவிகள் பெருமைய நாவிகள் கோபத்தின் ஆவிகள் இந்த மாதிரி சில ஆவிகள் கிரியை செய்யும் அநேகருக்கு தெரியாமலேயே அவங்களை அடிமையாக்கி வச்சுருக்கோம் அவங்க பைபிள் வாசிப்பாங்க ஜபம் பண்ணுவாங்க கூட்டங்களுக்கெல்லாம் வருவாங்க அல்லையிலேயே சொல்லுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த காரியத்தில் மாத்திரம் அந்த அடிமைத்தனத்திலேயே இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டோடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள்ள ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவே தான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறேன் தேவன் பிரியமானவர்களே அண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துமே இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்நாளிலும் உங்களுக்கான இன்றைய தெய்வ வார்த்தை இன்று நிகழ்ச்சி மூலம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மனிதர்கள் இன்று பாவ அடிமைத்தனத்தில் சிக்கி நிம்மதி இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இதற்கு காரணம் அடிமைப்படுத்தும் பிசாசு ஆம் பிசாசு மனிதர்களை பலவிதமான பாவங்களில் சிக்க வைத்து அவர்களுடைய நிம்மதியை திருடிவிடுகிறான் நீங்களும் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில் காணப்படுகிறீர்களா ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து தமது வல்லமையால் பாவ கட்டிலிருந்து விடுதலையாக்கி உங்களை ஆசிர்வதிக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் நீங்கள் அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் போதும் இப்பொழுதும் நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சீலாஸ்ரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் மெய்யாகவே நீங்கள் விடுதலையாவீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மெய்யான ஒரு விடுதலை இயேசு எதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தார் கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்கும்படியாக சிறைப்பட்டவளுக்கு விடுதலை கூறும்படியாக என்பதாக வேத வசனம் சொல்லுகிறார் சிறைப்பட்டவளுக்கு ஒரு விடுதலை கட்டுண்டவளுக்கு ஒரு விடுதலை அதற்காகத்தான் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஒரு அடிமைத்தனம் காணப்படுகிறார் ஜெபிக்க வருகிற மக்களை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஒரு அடிமைத்தனம் ஒரு பாண்டேஜ் காணப்படுகிறார் ஒரு விடுதலை அவளுக்கு அவசியமாக இருக்கிறார் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கும் விடுதலை தேவையாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கு கூட சில காரியத்தில் விடுதலை அவசியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஜபம் பண்ணுறாங்க நல்ல கத்தரோடு இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் கூட அவங்கள அறியாமலேயே சில கட்டுகளுக்குள்ளே அகப்பட்டு இருக்கிறதை என்னால் பார்க்க முடிந்தது ஆனால் நிறைய பேர் அதை உணர்ந்து கொள்ளாதபடி அந்த வேதனையிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதையும் பார்க்க முடிந்தது ஆகவே தான் ஆண்டுவர் அந்த அடிமைத்தனத்தில் விடுதலை பெறுகிற அந்த காரியத்திற்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் அப்போ ஒரு காரியத்தை தெளிவாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இந்த கட்டுதல் இந்த அடிமைத்தனப்படுத்துதல் எதனால் உண்டாகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான வல்லமை கரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார் உலக தோற்றம் முதலே நீங்கள் பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான வல்லமைகள் கரிய செய்து கொண்டு வருகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒன்று சாத்தானுடைய வல்லமை சாத்தானுக்கும் ஒரு வல்லமை உண்டு சாத்தானுக்கும் ஒரு வல்லமை உண்டு அதை மறந்துவிடக்கூடாது இயேசுவே சொல்லுகிறார் அவன் உலகத்தின் அதிபதி என்பதாய் சொல்லுகிறார் அப்போ அவனுக்கும் ஒரு வல்லமை உண்டு அவனும் சிலரை ஆசீர்வதிக்கிறான் பொண்ணு பொருளை கொடுக்கிறான் உலக சிற்றின்பங்களை கொடுக்கிறான் உலகத்தின் மேன்மைகளை கொடுக்கிறான் அவனாலும் சில ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க முடியும் அதாவது அது மெய்யான ஒரு ஆசீர்வாதம் அல்ல பொய்யான உலகத்துக்கு அடுத்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து அந்த ஆத்மாவை நரகத்திற்குள்ளே கொண்டு போய்விட முடியும் பாருங்க ஏமாத்தி சம்பாதிக்கிறாங்க ஆண்டு ஒரு அவங்களை ஆசீர்வதித்தான் சொல்ல முடியுமா அதை அது பிசாசு கொடுக்கிற ஒரு ஐஸ்வர்யம் லஞ்சம் வாங்கி ஒருத்தர் சம்பாதிச்சு வீடு கட்டுறாங்க இது ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிச்சு தான் அவங்க சொல்ல முடியுமா முடியாது பிசாசு அவங்களுக்கு அந்த செல்வத்தை கொடுத்து இந்த உலக மேன்மையை கொடுத்து அவங்களே ஏமாற்றி அந்த செல்வத்தில் அவளை திளைக்க வைத்து அவளை நரகத்திற்கு கொண்டு போக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறான் 
ஆகவே பிசாசு ஒரு மனுஷனுக்கு சில நன்மைகளை செய்யக்கூடும் சில ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து அவளை வஞ்சித்து விடக்கூடும் சில உயர்வுகளை கொடுத்து அவளுடைய வாழ்க்கையை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்து கொள்ள முடியும் அப்போ பிசாசனிடத்தில் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது என்னால் இயேசுவை சொல்லுகிறார் சத்துருவனுடைய சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ள உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் லூக்கா பத்து பத்தொன்பதுல அன்று சொல்லுகிறார் அப்ப சத்துருவுக்கு என்று ஒரு வல்லமை இருக்கிறது பிசாசுக்கு என்று ஒரு வல்லமை இருக்கிறது என்பதை இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறது வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அவனுடைய வல்லமை என்ன செய்கிறது மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தி விடுகிறது சாத்தானுடைய வல்லமை தான் மனிதர்களை அடிமைப்படுத்துகிறது மனிதர்களை அடிமையாக்கி தன் கைக்குள்ளே வைத்து கொள்ள பயமுறுத்தி தன் கைக்குள்ளே வைத்து கொள்ள பிசாசு காரியங்களை செய்கிறார் சில ரொம்ப பக்தியோடு தெய்வ வணக்கம் செய்வாங்க அதை செய்யாட்டா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கேடு வந்துடும் அதாவது பயம் அதாவது பயப்படுத்தி பிசாசு அநேகரை அடிமையாக்கி வைத்து விடுகிறான் ஆனால் ஆண்டவர் வானத்தி பூமை உண்டாக்கின தெய்வன் பயமுறுத்தி ஒரு மனிதனை அடிமையாக வைக்கிறவர் அல்ல அவர் பாசத்தினால் நம்மை அணைத்து கொள்ளுகிற ஒரு தேவன் அல்ல லூயா அதான் ரெண்டு கொள்ள வித்தியாசம் சாத்தான் அடிமைப்படுத்துகிறான் பிசாசினால் தான் அந்த தீமைகள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது சிலர் கேள்வி எழுப்பாங்க ஆண்டு ஒரு அன்புள்ளவராக இருந்தால் ஏன் உலகத்தில் இப்படிலாம் நடக்குது ஏன் இப்படி சேதம் ஏற்படுகிறது ஏன் இப்படிப்பட்ட நஷ்டம் ஏற்படுகிறது ஏன் இப்படிப்பட்ட போராட்டம் தீங்குகள் எல்லாம் ஏற்படுகிறது என்று சிலர் கேள்வி எழுப்புவார்கள் இது ஆண்டவரால் உண்டாகிற ஒரு காரியம் அல்ல இந்த உலகத்தில் கிரியச்சுகிற இன்னொரு வல்லமை உண்டு என்பதை அநேகர் அறியாமலேயே இருக்கிறார்கள் சாத்தான் அவன்தான் தீமைகளுக்கு எல்லாம் காரணம் இயேசு சொல்லுகிறார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் சாத்தானை குறித்து ஆண்டு சொல்லுகிறார் அவன் திருடன் அவன் திருடுகிறவன் சமாதானத்தை திருடுகிறவன் ஆரோக்கியத்தை திருடுகிறவன் ஐக்கியத்தை திருடுகிறவன் ஐஸ்வர்யத்தை திருடுகிறவன் அவன் திருடன் அவன் கொல்லுகிறவன் அவன் தான் நம்முடைய மகிழ்ச்சியை கொண்டு போடுகிறவன் அவன் தான் வீட்டுக்குள்ளே அல்லது நம்முடைய பிஸ்னஸில் வேலையிலே பிரச்சனையை உண்டாக்கி நம்முடைய மகிழ்ச்சியை கொண்டு போடுகிறவன் அவன் அழிக்கிறவன் என்பதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லா தீமைக்கும் காரணம் பிசாசு எந்த தீமைக்கு பின்னாலும் அவன் செயல்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆண்டவர் இப்படி பண்ணிட்டாரு ஒரு நாள் உங்களுடைய வாயில் அந்த வார்த்தை வரவே கூடாது ஆண்டவர் தீமை செய்கிற தேவன் அல்ல அவர் நன்மை செய்கிறவர் அவர் நல்லவர் நன்மை செய்கிறவர் அலையலுயா பிசாசு அவன் திருடன் அவன் தான் தீமை செய்கிறவன் அவன் பொல்லாதவன் அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறான் அவன் மனுஷ கொலை பாதகன் என்பதெல்லாம் இயேசு கரிசு அவனை குறித்து சொல்லுகிறார் ஆகவே பிசாசு தான் எல்லா தீமைக்கும் காரணம் அவன் மனிதர்களுடைய செய்கிற காரியம் என அடிமைத்தனத்திலே வைத்து விடுகிறான் அநேகரை அடிமையாக்கி தன்னை சேவிக்கும்படி தன்னை பின்பற்றும்படி வைத்து விடுகிறான் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து மனிதர்களை விடுதலையாக்கி ஒரு சந்தோஷம் ஒரு விடுதலையின் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியின் வாழ்க்கையை கொடுக்கத்தான் ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் ஆகவே தான் சிறைப்பட்டவளை விடுதலையாக்க இயேசு வந்தார் சாத்தானுடைய சிறையிருப்பில் இருக்கிற மக்களை விடுதலையாக்க இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் இந்த சாத்தான் இங்கிருந்து வந்தான் சாத்தான் ஆண்டவர் ஏன் உண்டாக்கினார் என்று சிலர் கேள்வி எழும்பலாம் சிலருடைய உள்ளத்தில் ஆண்டவர் சாத்தானை உண்டாக்கவில்லை ஆண்டவர் தேவ தூதர்களை உண்டாக்கினார் தேவ தூதர்களிலே ஒருவன் தான் லூசிஃபர் எப்படி மிகாவில் தூதன் ஒரு தூத கூட்டத்துக்கு தலைவனாக இருக்கிறானோ காபிரியல் தூதன் ஒரு பிரதான தூதனாக இருக்கிறானோ அதே மாதிரி இந்த லூசிஃபர் என்கிறவனும் பிரதான ஒரு தூதனாக இருந்தான் கத்தரை ஆராதிக்கிறதில்லை அதில் ஆராதனையில் நடத்துகிறதில்லை அவனுக்கு ஒரு மேன்மையை தேவன் கொடுத்து வைத்திருந்தார் ஆனால் அவனோ தன் உள்ளத்திலே பெருமை கொண்டு தேவனுக்கு மேலாக நான் ஏறுவேன் தேவனுக்கு மேலாக அதிகாரம் செலுத்துவேன் என்று பெருமை கொண்டு கத்தருக்கு விரோதமாக அவன் எழும்பினபடியினால் அவனும் அவனோடு கூட சேர்ந்த தூதர்களையும் ஆண்டவர் பரலோகத்திலிருந்து தள்ளி போட்டார் ஆகவே தான் அவன் சாத்தானாய் மாறினான் அவனுடைய தூதர்கள் பிசாசின் கூட்டமாய் மாறினார்கள் ஆகவே தேவ தூதன்தான் கத்தருக்கு விரோதமாக எழும்பி அவன் சாத்தானாகவும் பிசாசின் கூட்டமாகவும் மாறிவிட்டான் வேத புஸ்தகம் அதை தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது ஆகவே இந்த பிசாசு தான் தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறான் ஆண்டவர் என்ன செய்தாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அவன் செயல்படுவான் 
அதான் பிசாசனுடைய காரியமே என்ன காரியம் ஆப்போசிட்டாக நடந்தாலும் அதுக்கு பின்னால் பிசாசு அந்த சாத்தான் இருப்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே அவன் கத்தருக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறவன் அப்போ தேவ பிள்ளைகள் நல்ல விடுதலையோட சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பிசாச பாப்பா இவங்க சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது இவங்க விடுதலையோடு இருக்கக்கூடாது இவங்களை அடிமையாக்கிறனும் அதில் தான் பிசாசு கரையை செய்கிறான் தேவ ஜனங்கள் ஜனங்கள் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக மகிழ்ச்சி ஆசிர்வாதமாக இருக்குன்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பிசாசு பார்க்குறான் இல்லை இவங்களுக்குள்ள வியாதியை கொண்டு வந்து வேதனையை கொண்டு வந்து இவங்களை துக்கத்தில் வைக்கணும் கத்தர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதற்கு எதிர்மறையாக செயல்படுகிறவன் தான் பிசாசானவன் நம்ம விடுதலையோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் சாத்தான் நம்மை அடிமையாக்க விரும்புகிறான் ஆகவே தான் நிறைய பேருக்கு அது தெரிவதே இல்லை இந்த உலகத்தின் அதிபதியாக அவன் சுற்றி தெரிகிறான் யாரை அடிமையாக்கலாம் என்று சுற்றி தெரிந்து அநேகரை அறியாமலேயே அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழைந்து அவருடைய வாழ்க்கையை அடிமையாக்கி விடுகிறான் ஆகவே இந்த அடிமைத்தனத்தில் எந்த ஒரு விடுதலை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் அலையிலுவையா உடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் ஒரு மெய்யான விடுதலை அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அதற்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ ஒரு மெய்யான விடுதலை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை இப்போ சில காரியத்தை நான் சொல்லும்போது நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுவீங்க எந்த பகுதியில் உங்களுக்கு விடுதலை தேவை என்பதை புரிந்து கொள்ளுவீங்க முதலாவது பிசாசு கொண்டு வர அடிமைத்தனம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது பாவம் செய்கிறவன் எவனும் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுது பாவம் செய்கிறவன் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு எதனால் அந்த பாவம் ஒரு மனுஷனை அடிமையாக்குது அந்த பாவத்திற்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறதா என்றால் வல்லமை இருக்கிறது பாவத்திற்கு ஒரு வல்லமை என்னால் பிசாசு அந்த வல்லமையை கொடுக்கிறான் அந்த பிசாசு தான் பாவத்திற்கு பின்னால் நின்று கரியை செய்கிறான் ஆனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் என்று ஒன்றியோவன் மூன்று எட்டிலே வாசிக்கிறோம் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார் பாருங்க இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு அப்போ ஒவ்வொரு பாவத்துக்கு பின்னாலும் பிசாசானவன் கிரியை செய்கிறான் சாத்தான் கிரியை செய்கிறான் ஒவ்வொரு ஆவி கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆவி தான் அந்த பாவத்தினாலே மனுஷனை அடிமையாக்கி வைத்து விடுகிறது ஆம் பிரியமானவர்களே குடிகாரனை கேட்டா குடிக்க கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அது தப்புன்னு எனக்கு தெரியுது மதுபானம் குடிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சாயங்கால நேரம் அந்த நேரம் வந்துட்டாலே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுறேன் ஒரு வல்லமாக என்னை அப்படியே தள்ளிக்கிட்டு போகுது நான் போய் குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் குடித்த முடித்து போதை தெளிஞ்ச பிறகு எனக்கு வருத்தமாக தான் இருக்குது இப்படி சொல்லுகிற பலரை நாம் பார்த்துருக்குறோம் காரணம் என்ன அந்த மதுபானம் என்கிற பாவத்துக்கு பின்னால் ஒரு பிசாசனுடைய கிரியை இருக்கிறது ஒரு பிசாசனுடைய ஆவி இருக்கிறது அதுதான் மனிதர்களை இந்த பாவத்திற்கு அடிமையாக்கி வைத்து விடுகிறது போதை வஸ்துகள் மயக்க மருந்துகள் அதற்கு பின்னால் எல்லாம் ஒரு பிசாசு கரியை செய்து மனிதர்களை பாவத்திற்கு அடிமையாக்கி அவளுடைய பரிசுத்தத்தை கெடுத்து அவளுடைய நரகத்திற்குள்ளே கொண்டு போகணும் அதுக்கு தான் பிசாசு மனிதர்களை பாவத்திற்குள்ள ஆக்குகிறான் ஒருவேளை இந்த குடிக்கிறது வெறிக்கிறது கொலை செய்வது இந்த மாதிரி பாவங்கள் அதை நம்ம ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் இன்னும் சில காரியம் இருக்கிறது நிறைய பேர் அதை குறித்து யோசிப்பதே இல்லை பெருமை பொறாமை எரிச்சல் கோபம் வைராக்கியங்கள் சண்டைகள் இது மாதிரி சுபாவங்கள் இருக்குதே அது இயற்கையாக நம் மனிதர்களுக்கு அந்த பாவ சுபாவம் நாம் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் என்று நமக்கு அப்படியே வருகிறார் நாம் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்படும் போது இயேசுவின் ரத்தம் நம்மை கழுவி விடுகிறது பாவ மன்னிப்பை ஆண்டுவை தந்து விடுகிறார் ஆனால் சிலருக்கு சில பாவம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் எப்போதாவது ஒரு முறை ஒரு கோவம் வந்துட்டு அப்படின்னா அது நேச்சுரல் மனிதர்கள்னா அந்த மாதிரி சுபாவம் இருக்கும் எப்போவுமே சிலர் கோபத்தில் இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா எப்போவுமே சிலர் கோபம் வரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கோபத்திலே தான் இருப்பாங்க அப்படி ஆட்களை பார்த்துருக்கீங்களா நான் பார்த்துருக்கேன் சிரிக்கவே மாட்டாங்க எப்போமும் அப்படின்னா இருப்பாங்க கேட்டால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக்கும் அப்படின்னு அது ஒரு பிசாசனுடைய வஞ்சகம் பாருங்கள் எப்பவும் கோபத்தில் இருக்கிறது எப்பவுமே எரிச்சலில் இருக்கிறது எப்பவுமே மற்றவர்களை குறித்த புறங்கூறுதலே செய்யக்கூடும் அது ஒரு பிசாசனுடைய அடிமைத்தனம் பிசாசு அந்த பாவத்திற்கு அவளை அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிறான் ஒரு அசுத்த ஆவி அந்த சுபாவத்துக்குள்ளே அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிறது 
ஆனால் தான் சில சமயம் உங்கள் பிள்ளைகளே சில ரொம்ப கோவப்பட்டு எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்தா நீங்கள் எரிஞ்சு விழுந்தா சில பிசாசு மாதிரி நிற்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதுக்கு பின்னால் ஒரு உண்மை இருக்குது யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போமாவது இருக்க கோவப்பட்டால் பரவாயில்ல நேச்சுரல்னு சொல்ல எப்போவுமே கோவப்பட்டா எப்போவுமே எரிச்சலில் இருந்தால் எப்போவுமே பொறாமையாக இருந்தால் எப்போவுமே அடுத்த வீட்டில் என்ன நடக்கு சிலருக்கு தான் வீட்டை பற்றி கவனிக்கிறாங்களோ இல்லையோ எப்போவுமே அடுத்த வீட்டையே எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற சில பெண்கள் இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் என்ன நடக்கு யார் அங்கே வர்றா யார் அங்கே போகிறா அவள் வீட்டில் யார் என்ன நடக்குது எப்போவுமே அடுத்த ஆள் மேலே கவனமாக இருப்பாங்க அது ஒரு பிசாசு நாவி அது ஒரு தெய்வீக சுபாவம் இல்லை கிறிஸ்துவின் சுபாவம் அல்ல அது ஒரு பிசாசனுடைய ஆவி நிறைய பேருக்கு தெரியல எப்போவுமே அப்படி இருக்கிறாரு எப்போது ஒரு முறை தற்செயலாக பார்க்குறோம் பேசுகிற ஒரு நேச்சுரல் சிலருக்கு அந்நேச்சுரலாகவே எப்போவுமே இந்த மாதிரி சில சுபாவம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆண்களுக்கு அப்படி இருக்கும் எப்போவுமே கோபம் எரிச்சல் வயிறாக்கம் அப்படி தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே சில பெண்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே சில பிள்ளைகள் கூட எப்போவுமே அப்படி கீழ்படி எப்போது ஒரு முறை கீழ்படியாமல் கோவிச்சுட்டு போனால் பரவாயில்ல எப்போவுமே கீழ்படியாமல் உங்கள் பிள்ளைகள் இருந்தால் அதுக்கு பின்னால் ஒரு அசுத்தாவி கரிய செய்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும் அதிலிருந்து அந்த பிள்ளைகள் விடுதலை பெறணும் அதிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெறணும் அந்த சுபாவங்கள் மாறணும் அதுதான் கத்தர் விரும்புகிறார் பிசாசு உங்களை அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிறான் என்பதை மறந்துடக்கூடாது என்னால் அந்த பாவத்திற்கு அந்த பாவ சுபாவத்திற்கு சாத்தான அடிமையாக்கி வைத்து விடுகிறான் அப்போ ஒரு விடுதலை தேவை அந்த விடுதலைக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை ரெண்டு குறைந்தர் மூன்று பதினேழு சொல்லுகிறது கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு அப்போ பிசாசு இந்த மாதிரி பாவ சுபாவங்களை கொண்ட ஒரு இச்சையின் ஆவிகள் பெருமையின் ஆவிகள் கோபத்தின் ஆவிகள் இந்த மாதிரி சில ஆவிகள் கிரிய செய்யும் அநேகருக்கு தெரியாமலேயே அவங்களை அடிமையாக்கி வச்சுருக்கோம் அவங்க பைபிள் வாசிப்பாங்க ஜபம் பண்ணுவாங்க கூட்டங்களுக்கெல்லாம் வருவாங்க அல்லையிலேயே சொல்லுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த காரியத்தில் மாத்திரம் அந்த அடிமைத்தனத்திலேயே இருப்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியாத நம்ம ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறோம்னு சொல்லி ஆனால் மற்றவங்க பார்த்துட்டு முகம் சொல்லிப்பாங்க ஏன் அவங்க இப்படி இருக்காங்க ஜபெல்லாம் பண்ணுறாங்க வேதெல்லாம் வாசிக்கிறாங்க நல்ல கூட்டத்துக்கெல்லாம் வர்றாங்க ஏன் அவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் ரவுண்டில் யோசித்து பாரு உங்களை யோசித்து பாருங்கள் அப்படி ஏதாவது ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்கிறதா உங்களுடைய சுபாவத்தை யோசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை லெய்லுயா முதல்ல அதை உணரணும் அன்றுவரை எனக்கு இந்த காரியத்தில் ஒரு விடுதலை தேவை என்று முதலாவது நீங்கள் உணரணும் சிலருக்கு எப்போவுமே உலக ஆசை தான் இருக்கும் உலக ஆசையே இருக்கும் அதுதான் சிலருக்கு நக ஆசையே இருக்கும் எப்போவும் சில ப வினோதமாக சிலர் இருப்பாங்க அதிலே தான் கிரேசியாக இருப்பாங்க அது ஒரு ஆவி அந்த ஆவியிலேருந்து நீங்கள் விடுதலை பெறணும் இந்த பிசாசின் கட்டிலேருந்து விடுதலை பெறணும் அது மாதிரி ஒரு நேச்சுரலாக சாதாரணமாக இருக்க தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு அந்நேச்சுரலாக நம்ம அப்படி எனக்கு இப்படி தான் அப்படி தான் சொல்லி அதை சில பெருமையாக சொல்லி கொண்டே இருப்பாங்க அவங்கள தெரியாமலேயே அவங்க ஒரு அடிமை தன்னை பாண்டேஜில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு விடுதலை தேவை அன்று வரை இதிலேருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கும்போது அந்த சுபாவத்தை கத்தர் மாற்றுவார் அலையிலுயா அந்த சுபாவத்தை கத்தர் மாற்றுவார் அந்த அடிமைத்தனத்தில் இந்த ஆண்டு ஒரு விடுதலை ஆக்குவார் ஒரு ஆவி வெளியேறி போகிறத உணர்ந்து வந்து சாட்சி சொன்னவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு சமயம் அப்படி தான் சிங்கப்பூரில் ஒரு கூட்டத்தில் பிரசவம் பண்ணி கொண்டு நாளையத்துக்குள்ள ஜபம் முடிந்தது சாட்சி சொல்லு கூட்டம் ஒரு வாலிபன் வந்தான் அந்த வாலிபன் சொன்னால் நான் அந்த கூட்டத்துக்கு நீ வரல ரோட்டில் நடந்து போய் கொண்டிருந்தேன் நிறைய பேர் இந்த சாயங்கால நேரத்தில் இவ்வளோ பேர் ஆலயத்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்களே யாரோ ஒருத்தர் பிரசங்கம் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே வரேன்னு எனக்கு ஒரு வாஞ்சி ஏற்பட்டார் அவன் ஒரு இந்து வாலிபன் அவன் நான் தற்செயலாக வந்து பார்த்தேன் இந்த கூட்டம் பின்னால் உட்காந்துட்டேன் பிரசங்கம் பண்ணதெல்லாம் கேட்டேன்னு சொன்னான் சரி உனக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொன்னான் எனக்குள்ள ஒரு பள்ளி வாங்குகிற ஒரு சுபாவம் இருந்தார் எனக்குள்ள ஒரு கத்தி வைத்து கொண்டு என்னை ஏமாற்றினா ஒருவனை கொலை பண்ணணும் அதான் நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் என்னை ஒருத்தன் ஏமாற்றிட்டான் என்னை வஞ்சித்துட்டான் அவனை கொலை பண்ணணும் அந்த வெறியோட கூட நான் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அவன் எப்படியாவது பள்ளிக்கு பள்ளி வாங்கினே அலைந்து கொண்டே இருந்தேன் அப்படி தான் நான் இப்போ சாயங்கால நேரத்தில் நடந்து போய் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் உட்காந்து பிரசங்கம் கேட்டேன் கடைசியில் இவர் ஜோ மன்னார் என்ன ஊழியக்காரர் அவருக்கு என் பேர்லாம் தெரியாது
வாலிப தம்பி அவன் சொன்னான் அந்த ஜப நேரத்தில் அந்த பிரசந்த கிட்ட நான் இயேசுவேன்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஆவி வெளியேறி போனதை நான் உணர்ந்தேன் அவன் கீழே உழலை அந்த ஆவி தள்ளி போடலை ஆனால் அந்த ஆவி என் உள்ளத்தை விட்டு வெளியேறி போனதை உணர்ந்தேன்னு அந்த சகோதரன் சொன்னான் அப்போ என்ன நடந்தேன்னு கேட்டான் சொன்னால் அந்த ஆவி போன உடனே அந்த பள்ளி வாங்குற சுபாவம் போய்விட்டது அந்த எண்ணம் மாறி விட்டது அல்ல லூயா நான் ஒருத்தனை பள்ளி வாங்கணும் கொலை பண்ணணும்னு இருந்தேன் அந்த எண்ணம் மாறி அவனை நேசிக்கணுன்ற ஒரு அன்பு எனக்கு வந்துட்டு அவன் வந்து ஆச்சரியமாக சொல்லுகிறான் எப்படி எனக்குள்ள இது வந்துச்சு இப்போ அவனை நேசிக்கணும் அவனை மன்னிச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு அன்பு எனக்குள்ளே வந்து விட்டது அப்போ இவ்வளோ நாள் அவனுக்குள்ள அந்த பழி வாங்கணுன்ற அந்த இருதயத்தை கொண்டு வந்தது என்னது பிசாசு சாத்தான் அவனை அடிமையாக்கி வைத்தரன் அவனுக்கே தெரியல அவன்கிட்ட கேட்டால் அவன் சொல்கிறது நியாயமாக தான் தெரியும் இவ்வளோ ஏமாத்த நாளை விடக்கூடாது இன்னும் எத்தனை பேரை ஏமாத்துவான் ரெண்டு லோன்னு பார்த்துறான் அவனுக்கு அது சரியாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அவன் பிசாசின் அடிமைதனத்தில் இருந்தான் அந்த சுபாபத்தை அவனுக்குள்ளே கொண்டு வந்தது அந்த ஆவி வெளியேறின உடனே அவனுடைய இருதயத்தில் ஒரு மாற்றம் அந்த வைராக்கியம் மாறி கசப்பு மாறி அவன் மீது ஒரு அன்பு உண்டாகி அந்த மன்னிக்கிற சுபாவம் உண்டாகி விட்டது அலே லூயா அப்போ அடிமை தனை திறந்து விட்டதில்லை பரணும் இப்போ உங்கள் வாழ்க்கை யோசித்து பாருங்க பீடி சிகரெட் ஒரு மதுபான பழக்கம் ஏதோ ஒரு பாவ பழக்கம் வெளியே சொல்ல முடியாத பாவ பழக்கம் அல்லது பாவ சுபாவம் கோபம் எரிச்சல் வைராக்கியம் பகை உணர்ச்சி எப்பவும் புறங்கூறி கொண்டே இருக்கிறாரு எப்பவும் அடுத்தவங்கள குற்றம் கண்டுபிடித்து கொண்டே இருப்பார் எப்பவும் முறுமுறுத்து கொண்டே இருப்பார் இதெல்லாம் பிசாசினுடைய கிரியைகள் பிசாசனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சுபாவங்கள் ஏசு கிரசுடைய சுபாவம் ஆவியானவர் கொடுக்கிற சுபாவங்கள் அன்பு சமாதானம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இந்த மாதிரி கனிகள் பரிசு தாவி மூலமாக நமக்கு உண்டாகும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த பாவ சுபாவங்கள் பிசாசினால் உண்டாகிறது அவன் தான் இந்த அடிமைதனத்துக்குள்ளே வைத்திருக்கிறான் அப்போ உங்களுக்கு அதிலிருந்து விடுதலை தேவை நீங்கள் விரும்பி ஆண்டு வரே எனக்கு விடுதலை வேண்டும் எனக்குள்ளே இந்த பாவ சுபாவம் இருக்குது என்னுடைய குணம் சரியில்லை உம்முடைய சுபாவத்திற்கு மாறாக என் குணம் இருக்கிறது இந்த பிசாசின் சுபாவம் என்னை விட்டு விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு விடுதலை வரட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு விடுதலை தாரும் நீங்கள் அப்படி ஜெபிக்கும் போது பாருங்கள் ஒரு விடுதலை உண்டாகும் அமேன் லூயா உடைய சுபாவம் மாறும் உடைய குணம் மாறும் அற்புதமான ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் இல்லை ஆண்டோடைய வசனத்தை நம்ம கேட்கும்போது அந்த கிருபியுள்ள வார்த்தைகளை கொண்டு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் அந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கும்போது அந்த வார்த்தையின் ஆசிர்வாதம் நமக்கு உண்டாகிறது அதுக்கு தான் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு விடுதலை நம்ம விடுதலையாக இருக்கணும் ஒரு அடிமைதனத்தில் சிக்கி கொள்ளக்கூடாது என்பது தான் ஆண்டோடைய விருப்பம் பிசாசு பாருங்கள் அடிமைப்படுத்துகிறவன் யோவான் பத்தாம் அதிகார பத்தாம் வசனத்தில் இந்த பிசாஸ் ஆகிய சாத்தான் என்ன செய்கிறான் என்று இயேசு சொன்னார் அவன் திருடன் கொல்லுகிறவன் அழிக்கிறவன் நம்முடைய சமாதானத்தை திருட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தை பாவ பழக்கத்தை பாவ சுபாவத்தை உண்டாக்கி விடுகிறான் அதனால் நம்முடைய சமாதானமே பாதிக்கப்படுது அடிமையாக்கி விடுகிறான் பாவம் செய்கிற வனவனும் பிசாசின் அடிமைதனத்தில் இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சாத்த அடிமையாக்கிறான் பாவத்தை விட முடியல குடி பழக்கம் மதுபானம் போதை வசதிகள் கோபம் எரிச்சல் இதெல்லாம் விட முடியலையே அதுக்கு பின்னால் ஒரு பொல்லாத ஆவி இருக்கிறது அதில் விடுதலை கொடுக்க தான் இயேசு வந்து சிலுவிலை மறித்து வைத்து எழுந்தார் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஆறில் இயேசு கிறிஸ்து விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது பிரார்த்தனை பண்ணும்போது செபிக்கும் போது இப்போ எனக்கு விடுதலை வேணும் எதில் விடுதலை வேணும் நீங்கள் அதை சொல்லணும் என் வாழ்க்கையில் இந்த பாவம் இருக்குது இந்த பாவ சுபாவம் எனக்குள்ளே இருக்குது இந்த இரகசிய பாவம் இருக்குது என்னால் இந்த பாவத்தை விட முடியல அதில் எனக்கு விடுதலை வேணும் குறிப்பாக ஆண்டு விடத்தில் சொல்லுங்கள் மனுஷரிடத்தில் சொல்ல தேவையில்லை இப்போ கண்களை மூடி இயேசுவை நோக்கி அவர் உங்களுக்காக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி விடுதலையை சம்பாதித்தார் அதை நினைத்து விசுவாசித்து ஜெபிக்கணும் ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்கும் ஜெபிக்கலாமா தகப்பனே யார் யார் விடுதலை வேண்டுமென்று சொல்லி என் கூட இணைந்து ஜெபிக்கிறாங்களோ 
இந்த சகோதரனுக்காக சகோதரிக்காக நான் செபிக்கிறப்பா இந்த மதுபான பழக்கம் போதை வஸ்துகள் இந்த தவறான பாவ பழக்கங்கள் இரகசிய பாவங்கள் பாவ சுபாவங்கள் இதிலிருந்தெல்லாம் எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லி உண்மையாய் மனம் திரும்பி விடுதலையை விரும்பி செபிக்கிற இந்த சகோதரனுக்காக இந்த சகோதரிக்காக நான் செபிக்கிறப்பா சிலுவில் அவங்களுக்காக நீங்க ரத்தம் சிந்தனதை நினைத்து அருளுங்க இவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கவே நீ சிலுவிலை பலியாகி பிசுவாசனுடைய வல்லமைகளை உறிந்து கொண்டீரல்லவா அதை நினைத்தருளுங்கப்பா இயேசு கிறிஸ்து விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்ற வார்த்தை நான் விசுவாசித்து அவர்களுக்காக செபிக்கிறேன் இப்பொழுதும் உடைய வல்லமை அவர்களுக்குள்ளே பாய்ந்து வரணும் ஒரு விடுதலை அவர்களுக்குள்ளே உண்டாகணும் ஒரு அற்புதம் அவளுடைய வாழ்க்கையில நடக்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலும் உடைய வல்லமை இறங்கட்டும் என்று செபிக்கிறேன் அந்த அடிமைத்தனத்தை கொண்டு வருகிற பொருளாத ஆவிகளை கடிந்து கொள்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை அவர்களுக்குள்ள இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த நிமிஷம் முதலுடைய சுபாவங்கள் குணங்கள் மாறட்டும் பொருளாத அந்த பாவத்தை கொண்டு வருகிற அசுத்தாவின் கிரியைகள் விலகட்டும் நோய்கள் மறையட்டும் விடுதலை சுகம் உண்டாகட்டும் ஒரு அற்புத மாற்றம் இன்று முதல் அவருடைய ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் உண்டாவதாக நீ தொட்டதற்காக விடுதலை தந்து விட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே இந்நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தெய்வ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக Our website www.jesusredeems.com God bless you.